Repetition från igår, det här jobbiga nya ordet. Tio logaritm. Som man ska göra LG. Och som på mina räknar du ska göra då. Log. Log. Och att till exempel LG5. Tio logaritmer av 5. Då alltså det tal som 10 ska upphöjas med. För att bli 5. För att få värde 5. Alltså. Det där talet. Eller hur? Den. Det är ju det tal som 10 ska uppföras med för att få värde 5. Så den här ekvationen, om man har en sån ekvation så har ju den alltså lösningen LG5. Det är ju det talet vi pratar om. Det är ju det talet som 10 ska uppföras med för att bli 5. Så löser man en sån ekvation, för ett fokus, yes, härligt. Ska x alltså vara LG5? Och så kan man såklart knappa in det på min räknare, men jag vet inte alls vad det blir. Men det får man knappa in om man vill. Om det nu står någonting annat, det kanske inte står en femma. Det kan ju stå vilket tal som helst. Att det, kan vara, det kanske ska bli 20, det kanske ska bli 100, det kanske ska bli 2. Så att jag är i där istället för femma. Nu vänder jag på dem också, liksom jag har plats. Men om den där ekvationen har den lösningen. Hur kan man skriva rent allmänt att den här ekvationen har för lösning? Om vi tänker att det här kan vara liksom någon siffra vilken som helst. Något skriver jag. Något tal. Till exempel 5. Hur ska jag skriva? X är lika med... Är det någon som har idé? LGY. LGY, ja. Var det en femma tog vi LG5. Hade det varit 20 tog vi LG20. Är det Y tar vi LGY. Är det egentligen samma sak? Och det som vi också pratade om igår var att det här att ta 10 upphöjt till någonting och att ta LG någonting, det var så motsatser. Så ungefär som att ta gånger 100 och dividera med 100. Det är ju motsats. Då kommer det försvinna. Tar man plus 100, minus 100 kommer det försvinna. Har vi någonting att vi har till exempel 10 upphöjt till LG. Nu hittar jag på något. Jag tar LG7. Så 10 upphöjt och LG. De är motsatser. Så de kommer liksom bara försvinna så. Allt det. Ungefär samma som att ta gånger hundra som delar på hundra. Hur gör man den om det står någonting innan? Det står en trea där som vi tycker ser krångligt ut. Vi dividerar bort. vi dividerar bort den först. Så att man liksom, när man ska ta det här LG då får det bara stå tio. Så den ska bort. Och den får vi enkelt bort på precis det här vanliga sättet som vi... Allt det brukar göra. Så att de försvinner. Vi får en ny ekvation. Som ser ut som 10 upphöjt till x. Är lika med 5. Och den gjorde vi nyss. Då löste man det genom att ta lg5. Lätt som en plätt. x är Den här grejen, x är lg5, vill man göra det här superkomplicerat? Liksom bara så här, det kan vara bra bara känna till att man kan göra det superkomplicerat om man vill, om man liksom tycker att det är kul. Så kommer ni ihåg det med motsats. Aha, har vi så. Och sen sätter vi lg på båda sidor. lg, 10 på x och lg5. Kommer ni ihåg att man fick göra så? Man får alltid göra samma sak på båda sidor. Man kan ta gånger på båda sidor, plus på båda sidor, logaritm på båda sidor. Då går det motsats. Tjup, tjup. X är LG5. Så man kan göra så också om man känner för det. Eh. 
Lite av kurs. Hur gör man om Excel startar här? Här kan man liksom behöva titta lite på den här grejen. Titta på den kanske. Ja. Det här är klurig. Den här tyckte jag liksom, när jag först tittar på den här så tycker jag att den här såg liksom klurig ut. Om vi tänker så här. LG5 betyder det tal som i ska uppföras med för att få värde 5. Värdet skulle alltså bli 5. Men om det står LGX, då borde värdet bli X. Borde X stå här? Är ni med? Om vi liksom bara byter den där röda, så borde den hamna där. Så att vi tänker så här, okej, okay. samma sätt som där. Att LG, om vi skriver med rött, det motsvarar femman där. LG den borde alltså vara att 10 upphöjt till Någonting som står här det ska bli x. Eller hur? Den röda. Den femman hamnar ju där. Vad ska stå här då? Borde kanske vara den där tvåan. Varför förklarar man det på något sätt? Jag brukar lösa den här. Man kan förklara för, man kan säkert komma fram till att det ska stå en tvåa. Men nu kommer jag inte på exakt liksom hur jag ska förklara på bästa sättet. Jag tänker göra på samma sätt som vi gjorde nyss. Det är superkomplicerat där. Som inte var så komplicerat. Att... Vad var motsatsen till LG? 10 upphöjt till det. Så om jag bara tar den magiska pennan och så skriver jag 10 ah, upphöjt till LGX Då kan jag trolla Och göra den 10 upphöjt till 2 här Och så kommer jag ihåg motsats ah, de, de försvinner X är 10 upphöjt till 2 Var ni med på den? Motsatsgrejen Kör motsats på båda sidor funkar För det tycker jag är lite lurigt att förklara nu jag hade en bra tanke innan lektionen, men den har jag glömt. Så att man liksom gör om den. Vad skriver vi? 10 upphöjt till LGX. Samma sak som 10 upphöjt till 2. Och motsatserna försvinner. X är lika med 100. Är den lätt eller svår? Svår. Jag tycker också den är svår. Lite knepig. Den där är lättare. Hur får jag bort... Alltså om, om det stod ett x där, hur hade jag gjort då? Om det bara var ett x. Då hade jag tagit LG. 180. Eller hur? Det var ungefär som vi gjorde här. Stod det bara ett x, tog man LG 5. Står det bara ett x här, måste jag ta LG 180. Men står det 5x så kommer det faktiskt bli att 5x samma sak som LG 180. Alltså för att få bort 10 så tar jag logarit. Men då har jag kvar 5x. För de där ligger liksom kvar där. Hängde du med på den? För att få bort den så tog vi logaritm. Och egentligen ska man göra det här liksom superkomplicerat som några tycker att man kan göra. Så kan man ju skriva det som att man tar LG 10 upp till 5x. Och man tar LG 180. Och så stryker man den och den. Går det att göra så också? Man kan liksom alltid ta lägga in dem där om man gör samma för båda. Hänger ni med? Någon annan? I alla fall, för att få bort den 10 nu tar vi logaritm av 180. 5x är kvar. Hur 
Hur gör vi för att få X själv? Dimension 5. Så dimension 5 försvinner han. Då måste vi ta dimension 5 här också. Och då får vi X är logaritmen av 180 dividerat på 5. Och det där kan man räkna ut. Kom in och räkna. Den där är ju en uppgift som de har krånglat till med egentligen liksom, jag vet inte varför, de har krånglat till den. Jag tycker liksom den är lite inom parentes, tycker inte riktigt att det kanske är en uppgift. Men den måste alla kunna. Viktigt. Och den ska man kunna också. Att man har koll på, okej, okay, tian försvinner och gör en jämnt av LG. LG hamnar på andra sidan. Vill man så kan man skriva lite på båda sidor och sen stryka. Om man vill. 5x är kvar, så alltså måste jag dela på 5 med här. Ja, vi stoppar den. 